मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका ई लर्निंग हिंदी कक्षा में स्वागत है मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मैं आशा रखती हूँ कि आप सब घर में हो और सुरक्षित हो तो बच्चों आज मैं चौथी कक्षा की व्याकरण की क्लास लूंगी पिछली कक्षा में मैंने भाषा और व्याकरण समाप्त कर दिया था आज मैं आप लोगों को एक नया पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है शब्द जिसका नाम है शब्द तो आप लोग अपने पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या बाईस निकालिए और देखिए यहाँ एक चित्र दी गई है जिसमें एक शिक्षक कुछ शब्द बोल रहे हैं उसकी मदद से विद्यार्थी एक एक शब्द बना रहे हैं तो बच्चों बहुत दुख की बात है कि आप लोग मेरे समक्ष नहीं हो नहीं तो मैं भी आप लोगों के साथ शब्दों की अंताक्षरी जरूर खेलती तो देखिए यहाँ शिक्षक बच्चों से क्या बोल रहे हैं आज हम सभी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे मैं एक शब्द बोलूंगा और आप सभी एक एक करके शब्द के आखिरी वर्ण से नया शब्द बनाएंगे शिक्षक विद्यार्थियों से बोल रहे हैं मैं एक शब्द बोलूंगा उसकी आखिरी वर्ड से आप लोगों को एक एक शब्द बनाने हैं तो पहला शब्द है आराम तभी एक विद्यार्थी ने कहा मछली ठीक है आराम का अंतिम वर्ण क्या है मौ इसलिए मौ से मछली फिर देखिए मछली का अंतिम वर्ण क्या है ली तो ली से लीची इसके बाद देखिए लीची का अंतिम वर्ण है ची तो ची से चीता और चीता का अंतिम वर्ण है ता ता से ताला ठीक है अभी आप सबने शब्दों की अंताक्षरी खेली जिससे हमारे पास कितने सारे शब्द इकट्ठे हो गए परंतु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं जिससे सही शब्द नहीं बन पाते तो आप लोगों ने देखा कि अंताक्षरी में बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो गए हैं परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में वर्णों को गलत जगह पर लिख देते हैं जिससे शब्द नहीं बनते आइए जाने कि गलत अथवा निरर्थक शब्द कैसे बन जाते हैं अब हम लोग जानेंगे कि गलत या निरर्थक शब्द कैसे बन जाते हैं जैसे कि आप लोग देखिए पृष्ठ संख्या तेईस यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम जैसे किला बाजार सर्दी जो कर ठीक है अब देखिए बच्चों ऊपर जो चित्र दी गई है उनके नीचे लिखे नाम शब्द है जो चित्र दिए गए हैं उसके जो नीचे लिखी गई नाम है वो सारे ही शब्द है ठीक है यह शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं यह शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं जैसे कि कौन सा शब्द है पहला किला तो किला को कैसे हम लोग लिखेंगे कौमे अलन या छोटी की मात्रा है ये छोटी ठीक है जोर या लॉ में आ की मात्रा है इसलिए लॉ में अलन जोर आ तो वर्णों के मदद से क्या बना किला ठीक है उसके बाद देखिए अगर इन्हीं वर्णों को पलट दे तो शब्द बनेगा अगर इस वर्ण को पलट दे जैसे किला को अगर हम लोग पलट देंगे इस शब्द को यहाँ लिखेंगे आखिरी शब्द को प्रथम में लिखेंगे और प्रथम शब्द को आखिर में लिखेंगे तो क्या बना लाकी तो लाकी शब्द क्या ये कोई अर्थ बता रहा है नहीं और इसको अगर विभाजित करेंगे वर्णों में लौ में हलंत जोड़ आ और कौ में हलंत जोड़ छोटी ठीक है इसका कोई अर्थ नहीं है अतः यह 
लाकी जो है इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है इसलिए यह शब्द नहीं ठीक है खिला शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है जो खिला शब्द है वो क्या है अर्थ बता रहा है लेकिन लाकी शब्द निरर्थक है क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं है ठीक है इसी तरह अगर बाजार को हम लोग लिखेंगे जापार और सर्दी को लिखेंगे दिरस और जोकर को लिखेंगे रफ्जो तो क्या इसके सही अर्थ पता चल रहे हैं नहीं इसलिए यह निरर्थक शब्द कहलाएंगे या तीनों भी कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनके भी कोई अर्थ नहीं है और ये तीनों जो शब्द नहीं है इसे शब्द बोल ही नहीं सकते क्योंकि इसके अर्थ नहीं है ठीक है इस प्रकार शब्द की परिभाषा क्या होगी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द करते हैं वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द करते हैं वर्णों के निरर्थक निरर्थक मेल को शब्द नहीं कहते वर्णों के निरर्थक मेल को शब्द नहीं कहेंगे या हाँ और वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहेंगे समझ में आया तो बच्चों आज के लिए यहीं तक आगे की कक्षा